Brenda, good evening, Brenda. How are you today, Brenda? Ah, uh, perfecto, Brenda. It's okay. Hello, good evening, teacher. Good evening, Janira. How are you today? Excellent. Yeah, good. And you? Nice, nice, nice. Working as always. A little bit tired, but today is today is Thursday. Tomorrow is Friday. <clears throat> ya casi libres. Yeah. Digo, ya casi de vacaciones. <laughs> <laughs> Almost, you can say that. But I think so that you are going to work on, on Monday also, ¿no? Van a trabajar el lunes también, ¿verdad? No, mañana salimos. Bueno, algunos van a ir el sábado, pero yeah, no, sí. no creo que no. Hoy yo lo voy a envidiar. La envidia es mala, tío. We, we, we have to work on Monday. Yes, I know Sorry that the envidia you. es mala, but even you can. Yo sé que la envidia es mala, but always you feel it. Pero siempre la sientes. <laughs> Es algo inevitable. Yeah. So we have to work on Monday. On Monday. Bueno, ni modo. Lo bueno es que hay trabajo. Yeah. Yeah, that's it. Paulina, good evening, Paulina. Hi, good evening, teacher. How are you today? And good, very good. 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 Excellent. <laughs> Waiting for the vacation also. Okay. Seven o'clock. A quién le preguntaba, teacher? El qué? A de la, la vacación. A la oh. Paulina, pero me dejó en visto. El ignorado lo, le dije. Sí, me dejó en visto. Ah, sorry, teacher, andaba haciendo un agua y lo dejé un ratito acá. Ajá. No, ya estuvo, ya. Lo siento. Estuvo. El daño ya está hecho. El daño ya está hecho. <risa> Ay, no, ya van de nuevo, mano. Acá van más cizaña. <risa> Qué barbaridad. Sí, va. Y modo difícil de poner ya, ya el mal ya está hecho, me voy a acordar siempre y todo, wow. <laughs> okay, guys, we are going to wait for some of your classmates because I think that they have to be here. 
They were supervising me. Just four, just three students. Come on. This is another important topic for today. That is the use of shouldn't, shouldn't. Leonel, good evening, Dennis, good evening. Good evening. Oiga, teacher, ese pollito aún anda despierto y usted dice que a las seis ya se están durmiendo. Eh, eh, Alguien lo va a cocinar, ¿de quién son los pollos? <laughs> <laughs> I don't know who's gonna, who's gonna cook them. Okay, hagamos pollo frito. <laughs> Alguien tiene hambre. Okay, Selena, good evening. Hi, teacher. <laughs> and what do we have to do? We have this, we have this. It's going to start to grow our world. These are meals every day. And so now. Okay, let's gonna think about these questions, okay? Let me see. Okay. Let's gonna think about these questions. Think on your mind. Does your company have regulations about employees' behavior? Uh -huh. Yes or not? What is behavior? Conducta. Mm. Does your company have regulation about employees' behavior? Yes, I do. Yes. yes, they do. Excellent. Name three examples of an accept behavior in your company. Okay, let's go next to uh, how many are we right now? I mean, I think, think so that we are right now. Selena, ask to Janita, please. The two questions first. Wait for she answers, and after that, the two questions. Okay, Selena. She went out. Selena. Selena, where are you now? Question the Ah, these questions. That's you. Question that's... Ah, pero está mal escrito. Pero es, does your company have regulation about employee's behavior? Pregúntele a Yanira. Does your company how to regulate? Regulations. Regulation about, regulation about employees. Behavior. 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 Uh -huh. Janira. Yes, they do. They do. No, they do. No, yes, they do. La. Yes, they do. They do. Yes, they do. Uh -huh. yes, that... Vaya, Selena, siguiente pregunta. Name three examples of unacceptable behavior in your company. 
¿Se lo digo también? Sí, dígaselo. Nitrate example of unacceptable and unacceptable behavior in your company. Ajá, Janira. Mm, Pueden ser cualquiera, teacher. Yes, whatever. Um, Dennis Gerardo, Vázquez García, Evelyn García, and Brenda García. You know what are you doing, Janira? ¿Qué dice la pregunta? Come on, Janira. Dice, nombra tres ejemplos de conducta inaceptable en tu compañía. Isa, ¿qué le pasa si soy un ejemplo a seguir? Ni se lo pasa comiendo, se va a dormir. Ah, bueno, ah, bueno. <laughs> ok, please, guys, it's just. <laughs> no, teacher, mire, es que ahí todos somos así como bien portaditos. No por eso, entonces tienen un montón de regulaciones. Uh -huh. ¿Cuáles son? Por ejemplo, le voy a decir una: Don't smoke es una, por ejemplo, no fumar. Hay compañías no. que sí te permiten fumar, pero hay otras que no. Por ejemplo, Don Smock. Hay algunas que tienen... Yo trabajé en una que tenía una dress code. Un código de vestimenta. Nosotros también la tenemos. Ah, y pues es obligatorio para todos eh, a, eh, seguir la regla. Eh, ah, pues, ¿Qué tipo? Esas son... La, aquí son tres ejemplos de cosas que no se deben de hacer. No, teacher, era solo una broma. <laughs> no, 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 worry, no, no te preocupes. Vamos. A ver, sí, me dígame Excepto tres ejemplos. Excepto administración, ellos sí lo hacen. <laughs> Lamentable. Bueno, yo no paso por allá. Ahí los grandes como Denny, ¿saben? Podría ser. Sí, yo sé que, que ya los sí. Hoy tienen algunos, a, algunos beneficios que no tenemos la... Uh, que no tenemos así como que... <laughs> La, la, la majada, que no tenemos la majada. <risa> Ajá. Todos nos portamos bien, teacher. Ah, ok, guys. I mean, uh, bueno, ensayemos las preguntas, pues, vaya, repitamos. Does your company... Does your company... Does your company... Have regulations... About, about, about employee behavior. behavior. Okay, esa es la primera. La segunda dice: Name three examples of unacceptable. Unacceptable behavior, behavior in your company. Your company. Okay. So let me see. So I'm going to stop here. Come on. Okay, top 10 common sense workplace safety rules. Okay, no sé si les están viendo en pequeño. Vamos a ver. Si Carla puede leer la primera, Carla. Keep the place tidy in remote. Hazards. 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 Uh -huh. Hazards. Ok, you have to keep the place tidy. O sea, tiene que mantener el lugar tidy, ordenado. Okay. Evelyn, could you read number two? Have effective heating and ventilation. Have effective <laughs> heating and ventilation. Ok. Heating. Heating. Heating, yeah. That is heating. Jorge and the soul, can you read number three? No la veo bien, teacher. Ahí mueve, ahí está. 
Party rice, submit, equipment. Safety equipment. Safety equipment. 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 Mr. Parilla. Equipment. Mr. Parilla, number four. Provide safety skill and understand. And understand. Exactly. Understand. Voy a apagar la cámara. Solo déjenme. Bye. Then, see, me amo, see, Ronald, number five. Teacher, number four and number five are the same. Are yeah. Valid. Number six. Have the right clothes for the job. Have the right classes for the job. Excellent. Christian, number seven. Three others and equipment with respect. Equipment, guys. Equipment. Tienen que pronunciar la U. Equipment. Equipment. Exactly. Equipment. Equipment. Exactly. Dennis, ocho. Eight. Have an emergency plan and conduct. Regular safety drills. Have an emergency plan and conduct regular safety drills. Very good. Okay. Janira number nine. Be aware of health. 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 Health mm. issues. Health. Esa otra no sé. Issues. 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 Be aware of. Okay. Issues. Health Be aware issues. of health issues. Exactly. Health issues. Eh, bueno. No sé quiénes están ahorita de oyente, por eso no sé si alguien me quiere ayudar a leer la última. ¿Quién? I, me. Ok, read it. Ah, Walter, ok, Walter. Okay, you stop and you stop. Ok, thank you. No sé, Selina. <risa> <risa> bueno, lea la Selina ahorita y después Leonel vaya para que vamos. Selina primero y después Leonel. Ladies first. Number 10. Protex, your staff. And your stuff. Bye. Okay, otra vez, Leonel. Your stuff. Stuff, stuff. Okay. Protect your stuff and your stuff. Okay. Yes, your stuff and your stuff. These are 10 common sense workplace safety rules. Keep in mind, life happens. If there is an accident, make sure you keep records. Also, keep records of other things like complaints, equipment, installation, employee suggestion, training programs, and disaster actions, and recovery plans. Okay, these are, these are rules. O sea, these are like rules that the people use to, to, to protect. I mean, son reglas básicas de cómo protegerse en el trabajo, niños. Uh, that's the point. O que deberían, por lo menos lo de mantener el lugar ordenado, es una regla básica. 
porque si no, uno se tropieza en can be eh, accidents, ¿ok? Can be accidents. Ok, we could have accidents, that's why we have to have our workplace tidy and something like that. Mm -hmm. uh, that's it. Let me see and we go to the comments, please. In this list. Okay. <clears throat> Okie dokie. Wait, wait, wait. That is... Okay, right now we are here. Oh, what about? Uh, that's it. Okay, Aideli Sania Romero. Brenda Elizabeth Cerón. Celina Janet Arevalo. Cristian Eduardo Rodríguez. Presente. Denis Gerardo Vázquez. Present. Diana Carolina Meléndez de Rosa. Diego José Alvarado Mos. Okay, Diana Isaid. Edwin Ernesto Sánchez. Edwin Leonel Flores. Present, Tiche. Okay. Evelyn del Carmen García. Present. Griselda Yamilet Velázquez. Henry Luis Castro. Isabel Rocío Vázquez. Jorge Antonio Andasol. Present. Karen Lisset Blanco. Present. Carla Patricia Morales. Sí. Luis Américo Rivas Luis Humberto Parrilla Morales Present eh, Norma Yamilet Beltrán Paulina Olimpia Peña Present Ronald Ulises Alvarado Present Víctor Manuel Cruz García. Walter Enrique Flores Lozano. Present. Wendy Beatriz Mengíbar. Present. Yanira Isabel Fuentes. Present. Ok. Ok, Edwin, perfecto. I did it. I just write down present. Ok, let me show you something. Bueno, practice conversation and, uh, and after. Okay, I can't believe it. Robert is addicted to his phone. Did you see him? You're right. He should not chat in a meeting. 
absolutely that is not polite he should answer his messages after the meetings and we should not talk about him that's not polite either agree we should help him instill a pronunciarla todos niños open your mic i can't believe it i can't believe it Robert is addicted to his phone. Robert is addicted to his phone. Did you see him? You're right. You're right. He should, he should not chat. He should not chat. In a meeting. Absolutely. Absolutely. That is not polite. That is he should answer his messages after the meetings. He should answer his messages after the meetings. And we should not talk about him. And we should not talk about him. That's not polite. That's not polite. Either. Either. I agree. Agree. We should help him. We should, we should help him. Instill. 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 Vamos a pronunciar entonces. Dejo de compartir. Y vamos a hacer eh, eso, ¿no? Y luego también este, discutimos el ejercicio 3. Después de que hayan, pueden discutir. What are some polite that you expect from co-workers? ¿Cuáles son algunas eh, conductas que espera de sus compañeros? ¿Y cuáles son algunas conductas malas o rudas que no espera de sus compañeros? Oh my god, oh my god, oh my god. Okay, here we go.
Did you see? You're right. Recording, bro. Por ejemplo, no debe correr. <risa> Digo yo, porque ahí está prohibido en el trabajo, se supone. No corre. No sé qué opinas. Es, esas son reglas del trabajo. What do you think? Se dice. ¿Qué opinas? What do you think? What do you think? What do you think? Work rules. Work rules. Work rules. Reglas de trabajo. Work rules. Work rules. Work rules. Work rules. La aplican para lo que estamos haciendo. Ya. Yeah. <laughs> Excelente. Aunque no sé de qué reglas están hablando. Ah, reglas del piso de producción. Pues, ah, pero. Safe. What, what, what rules? I mean, I don't know. Safety rules. Son reglas de seguridad. Ah, safety rules. Like use helmet, wear helmet, wear boots, something like that. Or you have to wear gloves, I don't know. Tienen que usar guantes, casco y cosas así. <laughs> yes. Yeah. No, so it applies. Si aplica. Okay. Excellent. Instead. 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 Me parece a mí que se pronuncia instead. No. Instead. Pero ahorita vamos a avanzar, profesores. <risa> Podría ser que yo sea. Instead. Sí, tiene razón. Instead. 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 No sé. Sí, pero por eso quiero verla. Espérame. Aquí está. Hello, welcome. Eso. Teacher. Hi. Al final donde, donde está el Claudia es agree. Sí, agree. Y al final después de we show help him, ¿cómo era? La última letra. Instead. La última palabra. ¿Cómo? Instead. 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 Es que teníamos dudas. Lo siento, teacher, ahí quedó con la boca abierta. Sí, ya me di cuenta. Y también dijo que íbamos a leer y a sacar lo que uno espera y lo que no espera, ¿verdad? Esas son las preguntas que están mostrando ahorita. Ajá. Ajá. O solamente vamos a practicar ahorita la conversación. Sí, no, también esto ya lo pueden ir haciendo. Ah, ok. Thanks. You're welcome. Escuchaste, Jenny? She is close after the meeting, and we should not talk about him. Talks no colleagues. Here, which sure here. He, he, he. Ya había olvidado cómo pronuncia esta. Which one? La última palabrita. Instead. Instead. Ajá. 
Mister. Mister. Teacher, y dijo que la, 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 que vamos a hacer. El siguiente ejercicio. Ah, ok. Ah, ok. De cualquier cosa, inventado. Mm, pues se está hablando del trabajo. After, after the meetings, and we should not talk about him. That's not polite, either. Ahora, we should help him instead. Instead, era va, Jorge. Instead. Instead. Either. Either. Cuando dice that no polite either, va. Yeah. Yes. Otra vez. Ah, vale. Vale. Oh, vale. I can't believe it. Yes. Robert is addicted to his phone. Did you see him? You're right. That's it's not polite. No, perdón, perdón, me equivoqué. Excuse me. You're right. It's true not chat in a meet in a in a meeting. In a meeting. In, in, in a meeting. <laughs> You're right. Absolutely. It's true not chat in the meeting. Absolutely. That's Absolutely. Polite. Uh, he should answer his messenger. 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 It's messenger. messenger. After the meeting, uh, we should not talk about him. That's not polite. Um, to be um, uh, no sé. uh -huh, también Still. Should sure, sure use sure, 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 use helmet. Casco in English, teacher? Helmet. 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 Entonces sería bueno si, si decimos sure use helmet. You should use helmet. You should, uh huh. Sure, sure use. Uh, Simon should be respectfully. ¿Cómo? Si decimos should be respectfully. Should be respectful. Ah, respectful. You respectful. should be respectful. Angry. Eh? Angry, hambriento. <laughs> <laughs> Angry, no, angry es enojado. enojado. Hungry angry, es hambriento. Angry. Angry. angry es enojado. Angry. Hungry angry. es hambriento. Mm -hmm. Angry. Exactly. Angry. No angry. ¿Ah? No angry. Angry. And the other mm -hmm. one is hungry. Angry. Mm -hmm. Hungry es hambriento. <laughs> oh, <damn. laughs> También que no sean hambrientos. 
No, pues no. Porque no, Ariel, no, no, no esperes de mí, por favor. No, mentira. ¿Qué otra cosa? No queremos que vayan. No deben ir a los baños. You shouldn't go to the bathroom. No deben ir a los baños a ver TikTok. Porque <laughs> eso. Ah, ok. So you shouldn't, you, you should, you shouldn't uh, use TikTok when you are in the bathroom. So maybe. <laughs> I'll chat please. please. Algún día la vamos a entender, dice. No, no te ver, You shouldn't, ya van a ver, ya ahorita voy a explicar. Ahorita lo están haciendo así. Pero you shouldn't es la forma de decir no deberías. Uh -huh, you, you shouldn't. shouldn't. Pero you ¿cómo shouldn't. Shouldn't. Ahí está en la conversación. Ah. La conversación está girls. Pero ahorita les voy a sacar de la sala y explico un poco eso ahorita. Ah, shoot. Esa es. You shouldn't, you shouldn't. You should. You shouldn't, you shouldn't. Should not. Should not in the bathroom. Cosas que no queremos de nuestros compañeros. Que lleguen tarde. Que ensucien el trabajo <ríe> por estar comiendo. <ríe> que no coman. El... Que no cumplan con su trabajo. Ay, mi equipo, mi querido equipo. Dice, ¿cómo se puede decir para eso? Como poner. Que no, no play free fry, le voy a poner yo. Don't play free fry. Don't, you, sh you should and you shouldn't. Ahorita vamos y les explico eso un poco entonces, pues. Sí, porque no sabemos cómo exactamente. Ahorita, pero that's why we are going to learn right now, girls. Vámonos entonces. How to use should and shouldn't or should not. Look at the working balls and complete the sentences below. The guards should answer my good morning greeting. Linda should greet with a firm handshake. The supervisor should use a greeting in his emails. You should say please when you ask for a favor. We use should. We use should. And the infinitive form of the verb and any compliments to express a direct suggestion, okay? And we, Darío should not use many emojis in his emails. Helen should not speak so loudly. Gabriel should not tell sexist jokes. Your boss should not sh shout at you. Shout at you. Use should plus not to the infinitive form of the verb or any complement phrase to give a suggestion about something that is not appropriate. 
it means that we use should and shouldn't to give suggestions, okay? Should and shouldn't is just to give suggestions, okay? How do we construct a, oh, sorry. How do we construct, oh, how do we construct the, this? The affirmative form is subject, should, verb, complement. Negative form, subject, should, ne negative or not, verb, and complement. Shouldn't, you write down shouldn't. He shouldn't drink much soda. Interrogative form, casi no se usa, pero podría. Should I eat junk food? Podría, debería yo de comer comida chatarra? Uh, ¿Cuál es la interrogative form? Should, uh, subject, verb, and complement. <laughs> and at the end, question mark. This is the way to construct should. Should is used to, 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 to give suggestions. Like when you go to the doctor, okay? The doctor says, or the doctor told you, I mean, you should, for example, le dice el doctor, mire, si usted no quiere engordar, you shouldn't eat uh, sweet bread, no debería comer pan dulce, pero como es una recomendación, usted y yo lo seguimos comiendo, y se nos olvida la recomendación del doctor, okay? That's why we use should, okay? Should es como una recomendación directa de no debería de hacer. Mm, es directa que no debe de hacerlo, Aunque, como decían, por ahí, mire, siempre lo hacen, ¿ok? Vale. Aquí muestro algunas cosas que usted debería hacer en five things that you don't, you, you shouldn't do. Por ejemplo, pass by example, example given, you should be punctual. You should be respectful. You should give new ideas. You should do your work and you should use your PPA, PPE. You know what is PPE, no? Yeah? Personal protect, protective equipment. That is PPE. About secure, safety, the, the, one, the people who works with uh, safety, they know about. And what things you shouldn't do, they are inappropriate in the war, in the work or in the job. You shouldn't smoke, okay? You shouldn't, you shouldn't be messy. No digo del jugador. No debe de ser desordenado. You shouldn't be messy. You shouldn't use your mobile phone. No debería de usar su celular. That's a recommendation. And you shouldn't do riots. <laughs> what are riots? <laughs> it's, it's just a recommendation, okay? Question with this topic, guys. Yo, yo una pregunta. Tell Cuando me, usted está usando el show en pregunta, hay una manera, este, vamos a responder. Hay una manera específica para responder o podemos responder. No. Una, no hay ninguna formalidad para dar las No. Ah, o sea, okay. lo que dice la regla es como así como yes I should, pero por eso aquí estoy mostrando la forma, pero casi no se usa, Carla. Mm. O sea, okay. casi no se usa. Casi las recomendaciones son, ¿deberías o no deberías? Casi nadie pregunta algo así como que, ¿debería yo de hacer algo? Son raras. No es que no existan, pero... De es de un monólogo. Exacto. Yo ¿Mm? voy trabajo. Ok. ¿Mm? Dígame. En, en la base para hacer las preguntas se sigue casi como lo mismo cuando es el verbo to be, ¿verdad? Sí, todos. De hecho, es que todos los, todas las preguntas sirven, siguen ese patrón. El verbo, ya sea el auxiliar, el verbo to be, luego el sujeto, luego el verbo y luego el complemento. Todas. Can I, can I eat pupusas? Could you give me something? Something. Mm -hmm. What happened? What? Any other question, guys?
Yeah. Ajá. Uh -huh. ¿Qué significa riots? O no sé cómo lo mencionaste. Riots. 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 Revueltas. Revueltas. Cuatro, por favor. Ya, yeah. y dos de queso. Más de ya revueltas, revoluciones. No, como decir, no anden de revoltoso. Sería la That's the way, ok. <risa> Eso, la, la oración así quiere decir. Sí. You should do right. Y quería pupusas. <risa> But that's the sentence. Baby. You shouldn't do riots. <risa> Ajá, any other question, guys? It's, it's just a recommendation, guys. No? It's not an obligation. It's just a recommendation. <risa> Uh -huh. Ajá. Huh? Is Messi o Missy? No, Messi. Y Messi. Ajá, es que. Desorden. Es Messi porque mes es desorden. Mes es desorden. Messi. Messi. Ya es desordenado, desmelechado, de. I mean. Mes. Uh -huh. Mes es desorden. Mes, mes es, es. Ajá, es, 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 es desorden. Mes y es desordenado. Me, desordenado es el. Me, mes, desorden es. El noun y desordenado es el adjetivo. Ah, pues sí, Messi es el adjetivo. Ajá, Messi. En Spanish, aún si lo busca ahí, le va a dar en el Google Translator. Desordenado. Así es que si usted pensó que le estaban diciendo que era el mejor jugador, están diciendo desordenado. <risa> Okay, any other question, guys? No questions? Hello, hello, no questions? What do you mean? PPA? Personal Protective Equipment o Equipo de Protección Personal. Oh, okay. Okay. You're welcome. Any other question, guys? R respectful. Ah, uh, respetuoso. Eh, así se escribe, respetuoso. Sí, sí es que respeto. Re no, respect es respeto. Ajá. Es el noun, respect. Pero aquí estamos usando un adjective, un adjetivo. Oh. Tú debes ser respetuoso. Ah. Eso es como grammar categories. Tienen que diferenciar cuando es un noun y cuando es un adjective. In this case, it's an adjective. The adjective is respectful. Respetuoso. El, sí, eh, el noun es respect, es respeto. Dígame. Lo contrario sería disrespectful. Exactly. Disrespectful. Okay. That is the, the antonym. Exactly. Ajá. Uh -huh. Any other question, guys? No. No. Okay, so. Uh, mm -hmm. Write down the tips for, for the PPT. Uh huh. So that's it. And if you don't have any question, it's okay. Okay, uh, wait, wait, wait. I'm gonna stop sharing. Okay, vaya, vamos a recomendaciones ahorita generales. Vamos, hagamos una recomendación general y una recomendación positiva y una sugerencia negativa en el chat, ok? No sé, debe de comer pan dulce, tú deberías de, tú no deberías de, no sé qué. No hablemos del trabajo. Let's gonna do about the 
the common life. Uh huh. I'm waiting by chat, guys. You should drink water, and we be in, Paulina. Muy bien, Olympia. <laughs> she doesn't like that name, maybe. <laughs> you shouldn't drink soda. You should eat more salads. Salads, Dennis Gerardo Vázquez. Salads. Ensaladas. Salads. Dennis Gerardo. You should, Norma, ahí solo que do es you should do. Norma, you should do exercise. You should do exercise. Uh -huh. What about the other? I'm, I'm reading. You should sleep more. Sí, gracias. No me veo tan lozano como hace unos 20 años. I should sleep more, but I can't. You should run every day. You should not drink beer. Vaya, señores, recomendaciones de Paulina. You should not drink beer. You should be more attentive. <laughs> you should say more silent. Yeah, Paulina. <laughs> You should eat more vegetables and fruits. Muy bien, Janina, very good. You should, solo que escribamos bien esa Brenda, you should eat more vegetables. Ah, aquí es eh, Brenda, vegetables. You should. Vegetables. You should, eh, parrilla, Morales, you should eat. Oh. You should be, uh huh. I mean, you should be, uh huh. Teacher, como digo, amor propio. <laughs> <laughs> love, love property. No. No. Uh, ya les digo, solidar, solidary, that is Mr. Parrilla. Ya le digo, solo déjame leer, ya le digo. You should study every day, you should play soccer, you should not get... Le faltó, Paulina, eat. Amor propio. Digo, uh -huh, I mean, uh, love yourself. You should love yourself. Debes de amarte a ti mismo. Love yourself. Love yourself, exacto. Salgo así. We should have more love and humility. Oh, very good. You should do your homework every day. Gracias, Karen. Una buena recomendación. You should help your... You should Amigo help Trini. people. You should help people, Dennis. You should help people. No, you should help you people. Sino que es help people. You should do your homework before Wednesday. You should... Uh, you should be Selena. You should be. No, you should be. You should be Selena. You should be respectful. Okay. Veamos, let me see. You should love work. Muy bien, Paulina. <laughs> you should feel love. Uh -huh. You should feel love. Your, you should feel love for yourself, maybe. I mean, uh -huh. you should feel love for yourself. Tú debes, tú debes hey, you amor por ti mismo. Uh -huh. You hey, should. Ah. You está de más. Exacto. O está ah. en otro lado. You should feel love for yourself. Ok. Ah. Uh -huh. You should love work. You shouldn't eat on the bed. Hi, Edwin. Very good. You should be more happy. Very good. We should. Ah, Dennis. We should attend. Y allí tiene el complemento. <laughs> attend. El que debemos asistir a que. We should. Ah, muy bien. Mm -hmm. Carla, we shouldn't be selfish. No debemos de ser egoístas. You should have more money. Fácil decirlo, difícil hacerlo, Wendy. <laughs> sí. <laughs> you should be unfriendly. Ah, no debería de ser. Gracias. Para... ¿Quién va esto, Christian? You shouldn't talk too much. You should no, not be exposed no, too much, no, son. <laughs> we sh you should take care of your Health always. Muy bien, Janina. That's okay. So, guys, vamos. Uh, 
Veo que solo shouldn't. Usen también algunas de shouldn't. Pocos han usado shouldn't. Pero tienen que usar shouldn't also. Shouldn't, shouldn't. You shouldn't. Va, Selina. You shouldn't be. Deben de distinguir cuando uso un verbo y cuando uso un adjetivo. Cuando uso un verbo, tiene que ser de una, después del should, el verbo. Pero si uso un adjetivo, yo tengo que poner el verbo. Generalmente, el verbo que pones es be. Por ejemplo, si yo quiero decir amistoso, ¿amistoso es verbo? No. Entonces, yo digo, yo debo decir, you should be friendly. ¿Ok? Pero si es... Si es, si es adjetivo, debo decir el be, y si no, solo de un, un verbo de una sola vez. ¿Ok? ¿Mm? No se les olvide eso. Tengo que distinguir when it's a noun, or what, sorry, sorry, when it's a verb, and when it's an adjective. ¿Ok? Ajá, ¿qué pasó? You shouldn't eat food, see, seafood. En este caso... Gerardo, es al revés. Mira, Marina. You should, you should not consume anything that harms your body. Muy bien, Yanira. Don't worry. We shouldn't be angry. Muy bien, Carla. Morales, lo único que es angry sin la S. We shouldn't be angry. No debemos de ser muy enojones. Perfecto. You shouldn't understand. I mean, that's the way. You shouldn't understand better the class. Oh, yes, that's for me. You shouldn't eat pupusas every day. Este es un llamado para todos. Pupusas. Every day at work. Every day. Y los he visto el desayuno a todos. Ah. Todos los días. Como cinco pupusas se atipujan. Cinco pupusas se atipujan. Ah. El de como seis se come en el desayuno. You shouldn't. Yeah, uh -huh, no, that's okay. We shouldn't worry so much. That's okay. You should not eat a lot of sweet bread. Muy bien, Jorge Antonio. Pero es Sweet Bread, el famoso de los salvadoreños. Sweet Bread, el delirio de los salvadoreños. You shouldn't be easy. Ufa, no debería de ser fácil. You shouldn't be easy, come on. Qué mal. Recuérdense, a ver, aquí pueden usar, aquí lo han usado con sujetos. Pero también esto este, lo pueden usar con cualquier sujeto. Es decir, it shouldn't, o por, puedo decir, you shouldn't, he shouldn't. Por ejemplo, él no debería, ¿qué? Él no debería. Uh -huh. ¿Ah? Él no debería comer pupusas, por ejemplo. It, oh, sorry, it. Pupusas. ¿Ah? But he shouldn't eat pupusas. También puedo decir. She shouldn't. Uh -huh. They shouldn't be irrespectful. Uh -huh. Irrespectful. No, pero es disrespectful, Dennis. Disrespectful es. Disrespectful. Disrespectful. Nada se preocupe, we are learning. Don't worry. So, entonces, hemos entendido el uso de should. We, she, shouldn't, she shouldn't be real. Ajá. Para quien va, ella no debería ser tan tosca. Y lo vamos a traducir de otra manera. Más que ejercicio indirecto con eso. Para quien. Sí, sí, no 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 hey, yo no he escrito casi nada, ustedes están escribiendo todo, chicos. Yo solo estoy leyendo. I'm just reading. Yo creo que se me mudaron. It's because real, I mean, real could be many, 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 it has many. Real, yeah. 
Real, uh huh. Real <laughs> unpolite, without culture, raw, harsh, ungentle, raw, built or made. That's okay. She shouldn't. Ah, uh, Wendy, it's have. Wendy, el verbo es have. He shouldn't have many girlfriends. Él no debería tener muchas. <laughs> Él no debería tener. He shouldn't have many girlfriends. Everyone should not forget their principles. Uh -huh. Cada uno. Aunque aquí más que everyone, Jorge, es they. Refiriéndose a ellos, todos. They should not forget their principles. I shouldn't get up early. Muy bien, Paulina, no deberíamos de levantar. Ya no me debería levantar temprano. But it's the life. Go. Okay. I think so that you have understood everything. Me parece que este tema ha sido más claro. He shouldn't be rude. Uh -huh. Sí, me parece que este tema ha sido más claro, chicos. I mean, and we have understood everything. Okay. So, uh, <laughs> what are you going to do? You are going to, right now, you are going to give like recommendations at your workplace. Lo voy a mandar otra vez a las, a, a las salas, to the breakout rooms. And you are going to do recommendations for your workplace. Okay, a series of recommendations. And after, you are going to share with us the recommendations. Ya vi que algunas personas les están con todo aquí. Hmm? And entonces, that's what we are going to do. Mm -hmm. Recuerden, should not, he should not, they should not. Pueden usar. Aún, creo que casi una que, por ejemplo, no se usa, pero it should, podría ser. Eso no debería. O it shouldn't. Huh? Shouldn't. It shouldn't. ¿Qué puede usar? Eso debería o eso no debería. ¿Ok? Entonces, they shouldn't be real. Entonces, you are going to be sending to the breakout rooms and you are going to do some recommendations for the workplace. Pero son propias. ¿Qué otra cosa usted ha visto que recomendaría? Como mire, este, bueno, allá estaban diciendo, no debería de hacer TikTok en el trabajo. <laughs> No sé si hacen con la máquina, a mí no me consta. Al baño, al baño, al baño, ya. Imagínense qué clase de TikTok. Con muchas. Ya hablamos. Por eso que no salen de los baños. Los lavadores se van a jugar. Los lavadores se van a jugar. En inglés, please, talk in English. Ok, that's why, I mean. Uh, pues, uh, no sé, recomiende ahí las cosas, ok? You can make, you can create rec your own recommendations for your workplace, ok? So you're going to be sending there right now. You're going to have like half hour. Hagan tantas como les sean posible. Y aún si pueden crear algún diálogo, hey, you shouldn't, you, you shouldn't do that. Yes, o sea... Aunque háganla más que en preguntas, háganla como afirmativa. Hey, bueno, mira, ah, no deberías de, de comerte las 12 pupusas, no sé. Aquí en el trabajo, en la casa comete seis, no sé. O sea, do you understand that you have to create sentences and also you can create dialogues. Pueden crear relaciones y de los mismos pueden ir haciendo diálogos. No se vayan a aburrir y digan, ya estuvo, ¿qué hacemos? Y también... Practice your English, guys. Empiecen a practicar más su inglés. ¿Ok? Este tema está fácil. Algún verbo, pregúntenmelo. Si no, escríbanmelo al WhatsApp y vamos a tratar porque en el WhatsApp más rápido, porque si me hablan alguna sala, me tengo que mover y a veces tarda lo que me muevo de sala en sala. ¿Ok?
bárbaro, ¿cómo se escribe Free Fire? pero se usaría teacher. teacher hello eh, para las recomendaciones es esencial ocupar el ir o no no depende por ejemplo depende de los que creamos no, me refiero a que generalmente, permítanme, oh, it's, that's all, that's okay, aquí le voy a mandar a Brenda ahorita, señores, va, quiero ver, ay, donde Brenda, no, ah, pues no, la voy a remover otra vez, a las seis la voy a mandar, sorry Brenda, la voy a volver a mover, Bye, Brenda. Ya la mandé Hola. para otro lado. Carlos. <risa> la voy a mandar con... Es que hoy ya se han movido. Y algunos ya están entrando, Carla. No entiendo. Sí. Es que algunos estaban de oyente y ya están... Acá. Ajá, digamos... Vale, perdón, dígame hoy sí. Le preguntábamos que si las recomendaciones que vamos a crear es necesario que lleven el IT. No, es no, el you. Generalmente todas las recomendaciones son you should. A menos que hace un grupo específico, debería decir they should o I should. O sea que no es IT, sino que es a quien le recomiendo. Y generalmente ah. cuando hago, por ejemplo... Recomendaciones generales siempre es ustedes o tú deberías. You should. Ahora, si le hago a una empresa, por ejemplo, they should. Si yo pertenezco a la empresa, we should. Si me estoy recomendando a mí mismo, I should. I should. Exacto. Si es a ella, she. Si es a él, él. Exacto. Ok. Pero si ponemos, digamos, que eso no lo deberías de usar. Ah, pero sí, entonces ahí le está diciéndole a él. You shouldn't use it. No debería de usar eso. Sería el you. No. You shouldn't use it. You shouldn't use okay. it. Ah, ok. Esta uh. quedaría bien, teacher. Uh -huh. you, great, you greeting is always the right thing to do. ¿Cómo? You, no, espérame, como es para en, en un grupo general sería They greeting is always the right thing to do. Ah, pero es que aquí me está diciendo varias cosas. ¿Qué me quiso decir en español? En español <ríe> debería de saludar siempre. Ah, vaya, solo debería decir You should, ¿eh? you should greet always. Ok. Lo demás va de sobra. Exactly. You should always say hello or hi or bye. I mean, hello. Uh -huh. No. 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 You should buy a new computer, Diego. I know. <laughs> just a recommendation. I'm just kidding. I'm just kidding, Diego. I don't have money. I don't have money. Excellent. You should work more. <laughs> uh, I don't. 
You should work more like your teacher. <laughs> he has three, you know, your teacher has three works. Uh, why, teacher? Ah, money, money for me. I work in a school in the morning, I work in a school in the afternoon, and I work here. The money, any. <laughs> <laughs> Thank you. You shouldn't <laughs> criticize your teacher, you know? <laughs> You shouldn't criticize your teacher because no, that's true. I know. Algún día me retiraré. Ya estoy pensando en eso, en que solo con un uno en las tardes ahí. Ahorita todavía I I am a little bit strong. Todavía estoy un poquito fuerte para trabajar los tres. Pero ya me voy retirando. Teacher, Tell you me. should be very happy. <laughs> <laughs> What? You should be very happy. Yeah. No, I mean, very happy. Como ya <laughs> yes, wow, well, when, when I retreat. Hasta que me retire. Mientras, no. Tengo un poquito de duda. Pero para ir, no sé cómo sería. Vamos a ver. Vamos a usar el traductor, gente. ¿Y a dónde? Deberían ir para dónde. Para ir. Go. Pues sí, pero ir a dónde. A tomar agua. A tomar agua porque en los oasis nos queda un poquito lejos. Y entonces, ¿cuál sería la recomendación o la, o la no recomendación? Que tienen que tomar agua. Ah, you should. No, pero es que entonces, pero... La recomendación ahí sigue siendo you should drink water or you should go to drink water. Sola. Uh -huh. Y no, no podríamos usar el they, you, they, you. ¿Cómo no? Ahí ustedes si ustedes deciden de you, o she, or he, no sé. O sea, de, depende de a quién se están dirigiendo. Pues ahora, si es una recomendación general, uh -huh. lo común es usar you. Pero es si es una como... recomendación específica, puede decir they, o you, o I, o he, o she, it depends. Ah, Olivia, usar el es que Olimpia está refiriendo que a nosotras, a Norma y a mí, nos va a mandar a tomar agua. Ah, y puede <ríe> ser you. Lo que pasa es que you a veces solo traducimos como tú, pero you es ustedes también. Ustedes. Exacto. You solo you o, o you, teacher. No, you. you. You es el pronombre. You, you, you. es el demostrativo. Uh, you es. Uh, you should. Uh -huh. You should, you should go water. drink water. You should go. Ajá. Uh -huh. O oh, you should drink water also. También la más común es you should drink water. No tienes que decirle ir porque estaría de más. O sea, es decir, la recomendación es tú deberías tomar agua. You should drink water. You should drink water. Ah, vaya. Vaya, ¿qué me van a responder? Pero vamos a ir la, la lógica de lo que estamos pidiendo. <risa> <risa> Del trabajo, ah, sí, no de pero... cualquier cosa. About work. In your workplace. In your workplace. Yeah. De, tra de trabajo o, o de cualquier otra cosa. No, de trabajo. It is about work. Ah, ok. Uh, who was? Ah. Selena. Ahí está. Thank <laughs> you. 
Me, a beer. A beer. Creo que se podría decir así. Debería de traerme una cerveza, pues. No. Es, no. Es, es, así. Algo así sería, ¿no? Es oh, el Don't. No. Drink. Beer. It's bad. Eso no es bueno para tu salud, Edwin. <risa> no, pero eh, estamos, estamos expresándonos, expresándonos, nada más. O oh, you okay. should drink. O oh, te podría decir, you should drink a milk. Guys, okay. only water. Just water. Only water. Water. It's okay. Water. No problem. You drink water. Every time, every day. <laughs> Teacher, ¿puedo poner una queja aquí? Tell me. <laughs> decirle, somebody, tell, somebody told me crow, decirle. What? Venis <laughs> is... <laughs> Crow. 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 <laughs> so sorry, I have to talk to you guys. <laughs> you shouldn't do that. No es nada, teacher. Solo estoy bromeando. No, yo no. No, no. I know, I know, guys. Don't worry. Yo sé que están bromeando. No es como le digo a alguien. No se me decía por allá, mire, mi cámara no sirve. Y le digo yo, you should buy a new cell phone. That's the recommendation. Debería de tener un nuevo teléfono. Exacto. Pero me dijeron, no tengo money. Y yo le dije, you should work more. Uh -huh. you, work, oh. work, you work more. Oh. Or, you work more or you, you, you make uh, over time. Um, oh, also, you have, to, you have to learn from your teacher. Your teacher has three works. Yes. Estaba la que no va a aparecer aquí. Vaya muchachos, vamos a aprender inglés. Because <laughs> I have, yeah, believe it or not, I have three works. Siempre luzco feliz, pero I have three works. I have three jobs. In the morning, in the afternoon, and at, and at night. Pues es cansado. So. No, un día de esto me tocó que estaba presentando algo hasta el miner. Estaba así como que. Bien eléctrico. Más este grupo tan... No, no, no. Tan no, no, para nada. Ya, ya empezaron. De primero así lo vi como que mmm, no querían. Así como que... Ya mira, así como que este teacher que va a decir. ¿no? Ah, <risa> Pero ya después tímido. se fueron acostumbrando. Yo soy tímida. En serio. <risa> Edwin sí. Dennis, es cierto que no. es tímida, ya mira. No, 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 no. Retiro lo dicho de ahí. Ni tanto, teacher, ya, yo la veo bien así, bien. No, en serio. No. Por ejemplo, Edwin le puede decir en el módulo pasado, yo casi no le hablaba. Eh, yo soy muy, muy penosa y muy tímida. Eh, antes sí era como muy, que socializaba mucho y luego, pues, mmm, no sé, las personas me han ido decepcionando mucho y he sido como mucho más selectivo. Y, y hoy soy así. Oh my God. Right. You shouldn't be like You're that, right. Yanira. What? You shouldn't, you shouldn't be like that. You shouldn't be disappointed by the people. You should be the same always. I don't understand. Sorry. Tiene que ser igual siempre, dice. No, 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 no. Las personas, eh, las que supuestamente eran mis amigas, pues han pagado muy mal y no solo una vez, muchas veces, entonces es mejor hablar pero no confiar <risa> oh come on, strong works well uh, nos llevaríamos aquí una, un buen rato para to talk about but that, that's okay, pero al menos ya aquí si habla conmigo I feel that you just speak I mean, you speak, que me pregunta, habla, me cuestiona. Por lo menos yo sí la he visto que es bastante participativa en la clase. No, es que sí me gusta 
eh, aclarar mis dudas, porque también en el trabajo soy así, aunque no haya hablado con la persona, pero si es para aclarar dudas y saber del tema, sí me gusta hablarlo. Yo lo digo en cuestión como más personal. Ok. Soy Ajá. Pero ya en, en study and working es más, como más suelto. Ah, ok. Sí. So, take notes, guys. Ya ni va a decir ¿verdad? que es por cosa, pero no le vaya a creer. ¿Por qué? <ríe> no sé, que me regañan, podría ser. No. <ríe> It's, it's up to you, Janina. It's up to you. Ya lo va a superar. <laughs> so, I hope so. Uh, they should bring alcohol very, very nice. Wow. No, no, no. We should not do, we shouldn't, we shouldn't do things, bad things in este caso, in este caso. We shouldn't do bad things at work. Me diría primero el bad, después el thing. Y después es, no es in the work, es at work. Ah. Afirmativa Entonces sería Should Should you eat In, in workplace In your workplace Place Sería una pregunta ¿Deberías comer en tu lugar de trabajo? No, sería más una recomendación de no hacerlo. You shouldn't eat at your workplace. You shouldn't. Example de pregunta. No deberías de comer en tu lugar de trabajo. Ah, ok. You shouldn't eat. El, el should solo se usa para recomendación, nada más. El, es que las dos son recomendaciones, por así decirlo. Pero una es lo que deberías hacer y la otra es lo que no deberías hacer. Mm -hmm. Okay. Keep. Ah, keep. Uh -huh, working. Uh -huh. Uh -huh. You should keep But, working. Uh -huh. How is it? Te <laughs> 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 Fisher, para, para, para pronunciar el shul en negativo, ¿cómo lo decimos? Shul. Shouldn't. ¿Cómo? Shouldn't. 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 Ah, es que la L no suena en eso. Shouldn't. Shouldn't. Y en otra sí, shul. No, en ninguna de las dos suena. Algo should. así como shouldn't. Más o menos algo así mismo. Should. Shouldn't. Shouldn't. Ajá, uh -huh. y el otro sería algo así como. Should. 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 Yo no debería estar así muy tarde. You should work for tonight. You should the sentence is negative o se pueden empezar Se puede... No entiende que el tema yo la verdad que entré tarde, no entendí mucho. No, siempre se empiezan con you, Brenda, y va para todos. Siempre, ya sea negativa 
o afirmativa, yo siempre empiezo con you. O dependiendo si ya es una recomendación específica. I mean, it's an specific suggestion to somebody. Por ejemplo, yo le digo a, a Wendy, por ejemplo, she should, le digo a usted sobre Wendy y digo, she shouldn't. O sea, decir, pero debo de empezar con un sujeto. Siempre llevan un sujeto, un pronombre. She, uh, you. Y luego la negación, shouldn't. Si es algo que no deben de hacer, es shouldn't. Ok, pero, pero, um, okay. si no es, si es solo como una sugerencia, aunque sea negativa, no, no lleva he, she. ¿Cómo no? Oh. Siempre lleva el sujeto, como le estoy diciendo. Eso depende de a quién le esté diciendo. Si usted la quiere hacer general, generalmente es you, que significa no, ustedes no. deberían, you should, o ustedes no deberían, you shouldn't. Ajá, porque yo tengo unas que van con she o con he o con we. Ajá. Por ejemplo, teacher, yo digo, I should drink um, more water. Está bien. Uh -huh. Yo debería beber más agua. Uh -huh. y, y si digo, he should, he should bring the world to the he, line, to the line and the time. He should bring the... Bring the work to the line of the time. Ajá, uh -huh. sí, él debe traer el, 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 la línea, el, el diseño a la línea de trabajo. No, él debe traer el trabajo uh -huh. a, a la línea. ¿Sí? A tiempo, a la línea. A la línea. Uh -huh. Sí, pero sí se entiende. He should bring. Uh -huh. Ok, eso quería, eso, o sea, quería saber si de verdad entendí, si entendí entonces. Ah, sí, sí. sí. Ok. Si es, una, si es una sugerencia sí. general, por ejemplo, you should clean the workplace. Ajá. O okay. okay. depende, ajá. Ok. Thank you, teacher. No me ha Ya nos va a sacar de las salas, Ticha. No, practiquen las recomendaciones. Ya me, fa me faltan unos minutos. Y ya después van a decir dos recomendaciones cada uno. Teacher, ¿verdad que digamos que aunque sea chu o chu, siempre se puede usar ya sea y el chi? Sí. No importa si es muy bien negativa o positiva. No, no importa. Ah, pues sí. Ok. Nada que comparte la Wendy lo que está comiendo. Tengo <risa> dos horas desde que empezó la clase de estar comiendo una galleta. <risa> es que el teacher no me va a terminar. A oh, mí. <risa> ah, con qué es esto. <risa> oh, years old. Yes, 29. Casi 30. Yeah. 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 Fine, fine no. month. Sorry. Yo hablo inglés, teacher. Espérate, no hablo inglés aquí, teacher. Amera cara del teacher. Sorry, teacher. Don't worry. No, that's okay if you are speaking in English. She said that, hey, sorry, Janira. That's, yes. your, that's your age? No. What? That's your, it was your age? My age is... 39. Which one? 29. Yeah. You said 29. Yeah. Uh -huh. uh -huh. 29. Yeah. And you say that in five months you are going to have 30. 30. 30 years old. Oh, that's no, that's why I know January. that you are speaking in English. It's okay, guys, if you are speaking. January 8th. Huh? January, January 8th. 8th. Yes. Oh, ah, okay. 30. It's, my, it. it's my birthday. It's your birthday. It's okay. So, no, it's okay if you are speaking in English, but also try to use the grammar that we are applying right now. You should, as by example, uh, Janira, she's going to have 30. I mean, she's 29. I mean, uh, you should eat uh, you should eat more vegetables, as by example. Debería de comer más vegetales. O, pero eso es, digamos, a nivel personal. Pero ya si estamos hablando del trabajo, pues obviamente the recommendation that we are doing. But that's okay if you are speaking in English, guys. I congratulate you. 
In your world, uh -huh. you should drink more coffee. Ah, excellent. Even. That's a nice recommendation. You it's should, very important. You should drink more coffee. Ella, ¿qué ha notado? Tiene WhatsApp, tiene. You should practice your English. They, they should be reading always. Always. You should uh -huh. always say hello. We should always be lonely or lonely. Lonely. Long, lonely. 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 We should always be lonely. We should be empathic. empathic. They should do going. No se pronuncia la L, Mr. Parrilla. Sería should. Algo así, miren. Quiero ver si ahorita. Permítame. Ahorita lo estoy escribiendo aquí. Algo así, mire. Should. 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 Go, go to the gym. You should eat healthier. Is correct? You should eat healthier. healthier. You should eat healthier. Healthier. She should eat She should Exercise more. Ajá, uh -huh. she should. En ese caso, exercise lleva do antes. She should do exercise. To exercise more. She should practice your English. Exactly, that's okay. Before you business of hours, hours. ¿Cómo? Eh, you should, you should, you should get out, get out, before it. Before it, your business out, out. ¿Cómo es? Eh, ¿No deberías levantarte antes de tu hora de trabajo, de, de tu hora laboral? Ah, pero ahí le puedes decir, you shouldn't. De salir. You shouldn't get up early. No te deberías de levantar temprano. Es más fácil decirlo así. Ah, okay. You shouldn't get up early. No te deberías levantar early. temprano. Y para, para decir, deberías respetar tu turno de almuerzo. Uh, you should respect, así. You should okay. respect your... Una cosa de, de, de decirlo sería your lunch time. Lunch time. Exacto, que es tu hora de almuerzo. Lunch time. You should respect your lunch time. Lunch time. No, lunch time. You should respect lunch time. Lunch time. Time. Um, um, you should, you should, you should be. Ida. Uh -huh. Teacher, ¿qué pasó con Olimpia? I don't know. <laughs> 
No sé. Esa es el índice, se le fue. No, no me ha co está conectado. No me ha comunicado nada. Este, pero ahí está. Ahí está. Ahí está. Saber qué andaba haciendo, ¿no? contestando <risa> los mensajes urgentes. Y que me cayó una llamada de urgente. Tío. Ya vea, importante. Mínimo, ¿no? mínimo, mínimo. Sí, sí. Ya, ya en otro grupo estaban diciendo que por qué no vino justo el viernes. Y bueno. Ah. <risa> Ella dijo que fue la luz en toda la cuadra, que le fue el internet, o sea, but we don't know. Mira, sí, qué casualidad, sí, hombre, yo no sé por qué no me creen. Sí, de ahí mencionaron unas cosas que yo ya ni me acuerdo. Menos mal, mejor que no se acuerde. Mejor. ¿Usted cree que no me acuerdo? <risa> Literalmente dijo su compañera, apenas empezó, llegaron a. <risa> así dijo su compañera, yo solo tengo una, una oh, memoria God. tan así, te, me falla la memoria, de la vista. Me, tengo mala memoria, mala vista, mal oído. Mejor cuando, cuando uno le conviene. No, pero está bueno. Entonces, ahorita parece ser que algo así estaba teniendo limpia. Sí, no, es que era bastante urgente esa llamada. Vaya, que ya, ya hay que arreglar, tipo, ya viene el sábado, mañana, o sea, viernes. Ay. Ya vienen las vacaciones. Uh. ¿Y, y, ¿Y vamos a recibir clase? El lunes creo que sí, chicos. Ah, ajá. Que vengan todos, no sé, pero de que van a recibir clase. Toda la semana, toda la semana. No, vamos a recibir clase. el lunes nada más. Solo el lunes. Así es que vuelva a llamar y diga que el lunes no puede. A partir del martes está <risa> Ya no vaya a ser que ya haya hecho planes de lunes. Tengo que agendar todo de nuevo, ¿ves? Sí, cabal. You have to reschedule. Tiene que reagendar. Reschedule. Sí. Y es que así, así deje la cámara, micrófono off y vaya a llamar otra vez. Qué malo, qué malo. Sí, no, yo, pues si usted dice que era algo urgente, me imagino que por allá del asunto, de ya, 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 ya ajustando detalles for the next week. Uh -huh. oh. No, tampoco, no puedo porque me han quitado la muela, así que no puedo salir de mm -hmm. mi casa. Pero ya para, para la semana de vacaciones, eso ya está. Uh. Ya está sano. Cabal. Qué buenas compañeras tengo, me, me oh, Qué buenas, son bien, Te voy a hacer caso, te voy a hacer caso, no iba a ir, pero le voy a hacer caso a ustedes, vaya. Excellent coworkers. A I mí, mean, what, what level of trust, girls? ¿Qué nivel de confianza, señoritas? No, sí, sí. ¿Cómo no, cambiar? Dígale, Olimpia, dígale, Olimpia, al teacher, cómo se ha sentido. Ah, no, yo le digo que me gustaba trabajar con ella, bien chivo. No, vaya. Igual el sí, título otro. tan peor, si de primero siento que todos así me quedaban viendo así como que. <risa> Pero es normal, después uno ahorra confianza, supongo ya. yo. Sí. sí. No, y ya uno se da cuenta de, de detallitos, cositas que, bueno. <risa> Mejor me voy para el otro grupo. <risa> I'm leaving. I'm leaving. Yeah. Yeah sentido de las oraciones. Yes. In English, no. in English. Que nos, que nos cuente que, que cómo aprendió el inglés, cuál fue su mejor estrategia. ¿Cuál fue su mejor motivación? El money. Eh. <risa> Ganar <risa> más. Money. Money, I have money, three words. No, money, me, money. Siempre me gustó también la música en inglés. Aún desde el séptimo me recuerdo que cuando mis maestros me enseñaron canciones en inglés, fueron las, cl las clases que más me gustaron y siempre me ha gustado aprender y leer, teacher. oír en otros idiomas es fantástico para mí, o sea, teacher. me leer, dígame. Fíjese que a mí siempre me ha motivado el idioma, porque sí me motiva, 
Y, y usted dice que yo me río de usted, yo no me río de usted, no, simplemente me recuerdo, me re, fíjese que hay una canción que nos enseñaron en el bachillerato y no me la logré aprender, pero hoy que yo lo escucho a usted cantando, digo, entonces no estaba tan lejos de aprendérmela, porque sí. yo creía que, se sona, que yo la escuchaba rara en mí, porque yo trataba de decir las palabras, pero hoy que lo escucho a usted, digo, entonces no era mucho lo que me faltaba. No era mucho lo que me faltaba ahora para aprenderme la canción. Sí, Ajá. es que mire, la música en inglés, bah, yo la primera canción que me aprendí estaba en séptimo grado. Es sellado, es sellado con un beso, se llama. Ah, ah estaba enamorado. No, aparte de eso, también, no me hizo caso la chica, pero that's, that's not the point. Ajá. El point is that we learn no, and Marco. I learn. Sí, no. Sí, Margarita se llamaba, pero bueno, también. No se llama. I don't remember the name. But the point is that, I mean, the music helped me to pronounce. O sea, la música me ha ido mucho a aprender las pronunciaciones y todo. Y le digo, no sé, siempre me llamaron la atención los idiomas. Y en aquellos momentos, música de los 90, como usted dice, cierto, a lo enamorado, pero uno cuando oía esa música, así como que, The way guys say goodbye. Es, a eso, a eso iba, a eso iba. Esa canción, que esa Baby, canción que yo aprendí en este Exacto. Me marcó porque sí, yo tenía un novio que era mayor que mí y no me dejaron tenerlo porque le rompió. Oh, oh my God. Oh my God. La canción se llama Separated by Rules. Oh. <risa> es la misma canción que nos enseñaron a todos entonces. Con esa fue la primera que cantamos en inglés. Vale, a mí, pero a mí me enseñaron esa, después me enseñaron Brian Adams. Please forgive me. Ah. Please forgive me. I can still love you. A mí me enseñaron la del Titanic. Ah, es que, esa, es que uno ya después elige canciones de acuerdo a la vida. Ajá, my heart will go on. Ajá. Es. Pero a mí me enseñaron esa, me recuerdo que esa fue la primera que me enseñaron. Y yo, fantástico, me la aprendí. Me la aprendí tanto, así que me la puedo todavía. Estaba enamorado, dije, más rápido Pero, se las aprendí. No, todavía, cuando decía. <risa> Mira, sí, de, no we gotta say goodbye. For the summer, baby, I promise you this. I'll send you all my love every day in a letter, sealed with a kiss. Yet it's gonna be a cold, lonely summer. Si quiera, dije, conquistaba la bicha usted cantándoles en inglés. No crea, me fue mal. Pero, ni le entendían. Ni de... Es que las mujeres vamos Pero a... encantaba. Oye, oh, yeah. now I have learned a lot. Aquí entre mujeres, I have learned a lot. He aprendido un montón. Oye, oh, yeah. pues, mi parte es dar consejos después. Oh, oh, oh mi consejero de la love. De la de la la love. Sí, ¿Qué sabemos? Yeah, really. Voy a enamorar dentro de una semana. <laughs> bueno... De, dígame de qué lado quiere estar poder, a los, for the gentlemen and for the ladies para los caballeros nosotras, para solo, las solo, nosotras solo sabemos cómo perder un novio en 10 día días <risa> one more night ok guys attendance and after one sentence per each Aidel Sania Romero Brenda Elizabeth Cerón present Selina Janet Arevalo. Present, Dicha. Cristian Eduardo Rodríguez. Present. Denis Gerardo Vázquez. Present. Y Ana Carolina Meléndez. Diego José Alvarado Moss. Edwin Ernesto Sánchez. Present. Edwin Leonel. Present. Evelyn del Carmen. Present. Griselda Yamilet. Ros Isabel Rocío Vázquez. Jorge Antonio Andasol. Present. Karen Lisset Blanco. Carla Patricia Morales. Present. Luis Américo Rivas. Luis Humberto Parrilla. Present. Camilet Beltrán. Present. Paulina Olimpia. Present. 
Ronald Ulises. Present. Víctor Manuel García. Walter Enrique Flores. I am here, teacher. Wendy Beatriz Mengíbar. Present. Y Janira Isabel Fuentes. Present. Vaya. De las recomendaciones, algo que debo y algo que no debo hacer. Punto. En su trabajo, ¿verdad? Vamos uno por uno. Evelyn García. De García me aparece aquí siempre bien en la pantalla. Pero es Evelyn García. <risa> Aquí en el Zoom se casa usted, ¿ok? ¿Qué, qué hago? La, 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 conmoción, la conmoción, ¿no? Algo que debo y que no debo de hacer. You should or and we should or we shouldn't. O sea, de las oraciones que hice. Ah, de las que hicimos. El sí. diálogo hicimos. Ah, pero en recomendaciones, démelo. Una recomendación y una, una oh. recomendación y algo que no debo de hacer. You should clean the machine. Eso. Eh, yo lo veo. Ah, pero. Um, you, you shouldn't eat workplace. Eat on your workplace. Uh -huh. Eat on, on your, your workplace. Work. Very uh -huh. good. Ronald Ulises. Uh, we should clean the hurry. Mm -hmm. um, So, so not use cell phone. You should not, you shouldn't use your cell phone. Yeah, that's it. Thank you, Ronald. Wendy Beatriz. You shouldn't work tonight. He should be more punctual. Punctual. He should be more punctual. Okay, very good. Norma Yamilet. Ah, ¿Ah? No, ya no. Mañana. Lo siento. <ríe> eh, you shouldn't eat fast food. Ajá. Eh, you should drink water. Excelente. Mr. Parrilla Morales. Eh. We should always be lonely. Y they shouldn't drink alcoholic beverages. Alcoholic beverages. Alcoholic beverages. Very good. Jorge Antonio Andasol. They, they should To go gym. Go to the gym. Go to the uh, gym. Uh, they shouldn't. Perdón, perdón. He shouldn't talk too much. Talk too much. Él no debe hablar mucho. Very good. Thank you, Mr. Andasol. Edwin Ernesto Gallegos. Uh, You um, um, should, um, should not say profanity, profanity, or bad word, digamos. Ah, va. Profanity, you know? Yeah. You know, profanity, okay. You should drink uh, water. You should drink water. It's profane language, profane language. Lenguaje profano o, mal, o malas expresiones. Okay. O no se puede decir bad word, malas palabras, no. Es que bad words, I mean, mm, eh, quizás decir más, es, más, es mejor decir lenguaje profano que malas palabras. Profane. Ajá, profane, pro, profane language. Y profane language. Okay. Ajá. Cristian Rodríguez. You should not smoke. Mm -hmm. You should respect lunch, ta lunch time. You should respect your lunch time. Uh -huh. Debe respetar su almuerzo. You should be, you should be kind. Va, perfecto, esa me gusta. You should be kind. Very good. Thank you, Mr. Christian Rodriguez. Okay, Dennis Gerardo. You should 
eat more seafood mm -hmm. and you should eat Chinese food. You mm -hmm. shouldn't talk of the person. You shouldn't bully the clothes. Okay. That's okay. Thank you. Olympia. You shouldn't watch fun in the workplace. Mm -hmm. you, you should respect the rules. Okay. Rules. Thank you, Brenda. Este, tiene el micrófono apagado, Brenda. You should arrive at time. Mm -hmm. um, you should drink more water. Okay, drink more water. Very good. <clears throat> Thank you. <clears throat> Leonel? No, he was just a listener. Janira? You should always be nice. You should don't waste time. Okay. You shouldn't waste time. No debe desperdiciar tiempo. Selena? Hi. He should, should. I have cell phone in the other world. Mm -hmm. You should. Sure, feed good. Okay. This is the pronunciation, guys. Shouldn't and should. Okay. Thank you, should. Selena. Walter Flores. Should. No. Okay, Diego. Um, you shouldn't uh, room in the factory. You should work more. I didn't try hard, man. You should work more if you need money. <laughs> Thank you, Diego. Carla Patricia. You should eat vegetables. You should learn make it jokes to your co-workers. Okay. Eat, Carla. Eat. You should eat more vegetables. Okay. Remember, guys, when we write down with should and shouldn't, the verb has to be in present. Ahorita olvidemos de las teorías de presente, pasado y pasado participio de los verbos. Es decir, los verbos tienen que estar siempre en presente. You should eat or you shouldn't eat you should visit you should buy you should study you should uh you should think you should uh, pay you should cash you should uh sleep you should i mean always when you use you should or you shouldn't you 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 have to use the verb in infinitive way okay so i don't know if you have any question about this topic? No question, teacher. No question, Paulina Olympia. Janina? No. The topic. No, no questions. Okay. Vaya, pues, denme la última recomendación personal aquí en el chat y after I'm gonna start to sing. Um, let me see. Vamos al chat, las últimas recomendaciones. You should or you shouldn't. Ronald Ulises Mejia, you are the winner of the lotto. Ya se había quedado, ¿no, verdad? No, teacher. Okay. I should participate more. You should drink more coffee. Please, coffee, coffee. You should sleep. Algunos están haciendo las mismas. Vaya, pues hagan nuevas. <laughs> Tengo mala memoria y me acuerdo de algunas que escribieron. Así es que bad memory. You shouldn't play free fire. Esa Carla, very good. Carlita, soy el personal. 
You should sleep now. Evelyn, thank you. Evelyn de Garcia. Okay. <laughs> they should greeting always. Ellos deberían de saludar siempre. Sí. They should greet always. Yeah. You shouldn't play free fire. <laughs> Ya lo van conociendo. That's why. Uh, teacher, should it, you shouldn't leave more. I will try, Brenda. I will try. Okay. And teacher, you have to write down teacher, teacher, teacher. We should go to the beach. Excellent, Carla. To the beach. Ya no miro las teclas, teacher. <laughs> you, should, you should finish the class. Esta anciana ya no mira nada. Class. You should have vacations. I would like to. So ¿Cuándo vamos a tener vacation, teacher? I think so that... Eh, yes, esto por aquí voy a enviar el comunicado, pero si mal no estoy, creo que voy a, vamos a trabajar el lunes 31 todavía. Okay. Así es que si ya hizo planes, así como alguien que me está viendo a través de la cámara, cámbielos. <risa> de allá nos vamos a conectar, Tichero. Vamos a hacer un plan que sí, allá, allá en la cima. A, 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 allá va a andar. Ah, allá va a andar. Yo creo que el playa, lunes todos conectado. vamos a estar de oyente, porque ya van a estar más Todos de... así. Tichero, estoy happy. ocupado de oyente, por favor. Very happy. Está mucho el mar, le voy a decir. Okay. Okay. No, be careful, girl. Be careful. Okay. Se va a ir no. a día, ya vieron. Ah, ya ves, Paulina ya no. conoce el excuse. Ya sabe, la estrategia. El internet la se Paulina. cayó, se fue no, la luz. Ya me mandaron a mí. Ya, ya me arruinó el celular, la compu and everything. Ok, guys. I mean, la, I think so. Que ver, pero ya tengo real. algunas dos que leer. You shouldn't waste your free time. You should practice English in your free time. Ok. Karen, esa es una gran recomendación. Thank you. You should watch TikTok so night. No debe de, de ver TikTok tan noche. Va, recomendación, ¿ok? After all, guys, you can close your eyes and go to your beds to dance. Do you feel your pillow under your head? Do you feel the same? Or am I only dreaming? Okay, have a good night and have a good, good night. See you tomorrow by the same time, at the same channel, please. Do your homework and don't miss any class, guys. Have a good night. Good night. See you tomorrow. Sleep very well. You should sleep yeah. very well. You should go to your bed. You should sleep at least, at least seven hours. Good night. Good night. Good night. What about Ronald? Good I know good. Ronald is still there. Yes. Good <laughs> guy. <laughs> Ronald, the, the, the winner. No me sirve el internet. Vale, voy a decir. No compren paquetes, digo. Ajá, Mr. Ulises, how can I help you? Eh, una duda, no sé qué tan. Tell me. Qué tan, este, vaya, si yo quería hacer una oración, quería decir, deberíamos salir a caminar. Ajá. Uh -huh. We should go to walk. Ah, go to walk. Ajá. O go for a walking. Go for a walking es también. Ir por una walking. caminata. Ah. Esa es la expresión. Go for a walking. Usando el ING. Exacto. Es que a veces son expresiones que ya existen. Entonces es we should go for a walking. Deberíamos de ir a caminar. O por una caminata. We should go for a walking. Okay. Mm -hmm. I think so that this, this topic is very easy. Este tema ha sido bastante 
no muy árido. Ajá, yo lo veo bastante similar con, con el, el Would You Mind. Ajá. El, 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 cool, uh -huh. el Cool. Pero a la vez siento que es un poco confuso. ¿Cuál? ¿El Should? Ajá, el Should. No, la verdad es que lo único que hay que diferenciar es si es un verbo el que voy a usar o es un adjetivo. Y si es un adjetivo, yo tengo que usar you should be. Debería ser ordenado, desordenado, qué sé yo, un adjetivo. Y si no, es un verbo. Por ejemplo, you should visit the doctor. Ya, el, el verbo siempre va a ir en su, en su forma. Exacto, in the natural way, ya. Yeah. Ok. O sea, para decir, debo ser más... Honesto, digamos, siempre. Ah, pero es que honesto es un adjetivo. Esa es la diferencia. Como es un adjetivo, lleva un verbo antes. Ah. ¿Cuál es el verbo que lleva? Cuando el verbo tú deberías hacer es you should be. Be. Uh -huh. Porque ya con be yo digo tú deberías ser. ¿Ah? Okay. You should be. Y cuando se le agrega, uh, vaya, a ese adjetivo honesto, pero cuando ya queremos decir honestamente. Ah, pero es que va, pero es que ahí ya no puedo decir, digamos, honestamente, este no es un adjetivo, honestamente es un adverbio. Ajá. Es la diferencia. Pero para, vaya, dejando a un lado el, 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 el show eh, eh, y entrando en eso. Ajá. Siempre se le, se le agrega el, el, una L y, L y una Y. Ah, el honesto. Cuando yo voy a hacer los adjetivos en mente, sí. Ah. Por ejemplo, honest. Honestly. Honestly, yeah. Honestly. Honest. You say honestly. Honestamente, honestly. Pero también si digo honestidad, es honesty. Honest, honestly, honestly. Honestidad es en sí el, 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 la base de eso. Exacto. Bueno, de hecho la base es Ajá, honesto. Honesto. Honestamente okay. y honestidad. Honestidad. La canción. Honesty. Y en el caso de respetuoso. También. Respect. Respectfully. Ajá. Respectful. Respectfully, I think so. Ay, respectfully. Respectful. Respetuosamente. Respetuosamente. Respectful. Respetuoso. Ah, ok. Respect, respectfully. Respectful. Y cuando quiero decir respectivamente. Pues que respectivamente. ¿A qué se refiere? A mí. Como que le. A, a cada quien le quiero dar algo ahí. Este es respectivamente de él. Lo que dice, por lo menos el traductor, es... Uh, respectivo. How do you pronounce? Respectfully. Respectfully. Respectively. Ah, Respectively. 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 Ah, okay. Es un adverbio. Igual que este. Respectfully es un adverbio. Ah, 
Ah, ok. Me, ah, otra cosa antes de que se me olvide. No, dele. ¿No tiene algún este, archivo PDF de, con respecto a eso de adverbio? Tendría que buscar. Así, así a la mano no tengo. Pero sí puedo buscarle, digamos, Ah, sí, 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 aunque sí, le le voy a está. mandar tal vez algún enlace, por lo menos para que distinga las... Sí, bueno, el tema en sí es... Parts of speech. O las partes del discurso, o en español serían las partes de la oración en inglés. Ajá. Que son noun, por ejemplo... pronoun, nombre, pronombre, adjective, adjetivos, adverbios, quiero ver, noun, pronoun, adjective, adverbs, este, spam boys que son, se me olvidan que son las spam boys, se me olvidan las spam boys ahorita, pero, mira, Ajá, exacto. Parts of speech. Exacto, que son noun. Que son nouns, adjective, adverbs, verbs, por ejemplo, los verbos. Ajá, pronouns. Ese ya, ya mandó el, el, el link de la conjunción en pasado. Ajá, ajá. conjunctions, no, pero esas solo son para conjugar los verbos. Ajá. Conjunctions and interjections. Sí, son ocho. Interjections. And let me see. Noun, pronoun, dos, cuatro, seis, siete. No me falta una. Conjunction. Digamos, noun, pronoun, adjective, verbs, other, ajá, prepositions. Son las que me faltaban. Ya sí, ahí. Ah, y eso también, las preposiciones. Exacto. Es que estas son las. Son las partes, digamos, de, de, toda una, la... de, de todas las partes gramaticales que una oración puede llevar. Ah, okay. Entonces, obviamente, solo los verbos ya Pero son un caso un aparte, tema. son un tema bien <risa> amplio. Pasado, pasado, participio. Y son las conjugaciones, luego son transitive, intransitive. I mean. Luego, otro que es bien amplio son los nouns. Aquí está otro que es bien amplio, los nouns, o sea, o los sustantivos, como, as you know in Spanish, sustantivos, noun. Y, la, y, ahí, y la... estos son como los dos más, digamos, y ahí estos son más sencillos, pronouns, adjectives, adverbs, son un poquito más sencillos, conjunction, ni se diga, son bien po unas pocas, e interjection también. Ah, Pero lo okay. que es, por ejemplo, nouns en verbs es, son bien amplios. Ah, y okay. eso cuántos son, uso, todo eso. Voy a ver ah, si ya mando alguno, aunque sea, para que un poco tengan una idea, oye. Ah, sí, porque al menos ahí sí ya se estaría abarcando más. Un poco a profundidad de lo de las partes de la oración. Exactly. That's it, parts of speech. Ok, dice si le queda chance y lo comparte. Ok. So, I think so that That's all. I don't know if you have any other question. No, teacher. Thank you very much. You're welcome, Mr. Alvarado. Okay, teacher. See you tomorrow. See you tomorrow at the same time, at the same channel. Okay, teacher. Bye-bye. Bye. -bye. Bye.